বন্ধুরা আমরা যারা কম্পিউটার বা ল্যাপটপ ইউজ করি আমাদের প্রত্যেকের কাছে কিন্তু স্ক্যানার নেই কিন্তু কখনো কখনো আমরা স্ক্যানারের কাজটা আমাদের স্মার্টফোন দিয়েই সেরে নেই ধরুন আপনি কাউকে একটা ডকুমেন্ট পাঠাবেন ছবি তুলে আপনার মোবাইল দিয়ে কিন্তু আপনি যখন মোবাইল দিয়ে সেই ছবিটা তোলেন অ্যাকচুয়ালি আপনি খেয়াল করে দেখবেন স্ক্যানার দিয়ে যেরকম পারফেক্ট স্ক্যান করা যায় আপনি যদি স্মার্টফোন দিয়ে ওই ছবিটা তোলেন তখন কিন্তু ওই স্ক্যানারের মতো এতটা পারফেক্ট হবে না কারণ হলো আপনি স্ক্যানার দিয়ে যখন কোনো ডকুমেন্ট স্ক্যান করবেন সেটা কিন্তু একদম পারফেক্ট হবে আপনি যখন ওই ডকুমেন্টের ছবিটা আপনি স্মার্টফোন দিয়ে নেবেন তখন লক্ষ্য করে দেখবেন যে ওই ডকুমেন্টের এক পাশ হয়তো মোটা হয়ে গেছে অথবা এক পাশ চিকন হয়ে গেছে দেখতে অনেকটা এই ছবিটার মতো কিন্তু বন্ধুরা আপনারা যখন কোনো ডকুমেন্ট স্মার্টফোন দিয়ে ক্যাপচার করবেন বা ছবি তুলে নেবেন তখন ওই ছবিটাকে আপনি চাইলে স্ক্যানারের কপির মতো তৈরি করে নিতে পারবেন সেটা কিভাবে করবেন সেই বিষয়ে আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব জানতে হলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন আইটি এক্সপার্টের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদুল হাসান আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো বন্ধুরা আমরা কীভাবে স্মার্টফোন দিয়ে তোলা কোনো ডকুমেন্টকে একদম স্ক্যান কপির মতো করে এডিট করতে পারি সেই প্রসেসিংটা দেখানোর জন্য চলে যাচ্ছি সরাসরি কম্পিউটার স্ক্রিনে বন্ধুরা স্ক্রিনে আপনারা যে ডকুমেন্টটি দেখতেছেন এটা কোনো স্ক্যান করা কপি নয় এটা হলো স্মার্টফোন দিয়ে তোলা একটি ডকুমেন্ট এই ডকুমেন্টটাকে আমরা এখন একদম পারফেক্ট স্ক্যান কপির মতো করার চেষ্টা করব তবে সেই কাজটা করার জন্য আমরা ডকুমেন্টটাকে অ্যাডব ফটোশপ দিয়ে ওপেন করে নিচ্ছি ফটোশপ দিয়ে ডকুমেন্টটি ওপেন হয়ে যাওয়ার পর আমাদের প্রথম কাজ হলো পলিগনাল লেসো টুলটি সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর ডকুমেন্টের একদম কর্নার থেকে শুরু করব সিলেক্ট করা আমি ফার্স্টে এই কর্নারে একটা ক্লিক করলাম তারপর এই কর্নারে একটা ক্লিক করলাম তারপর চলে আসবো একদম নিচের কর্নারে তারপর এখানে এই কর্নারে একটা ক্লিক করলাম তারপর একবারে সর্বশেষ যেখান থেকে শুরু করেছিলাম ওইখানে একটা ক্লিক করলাম দেখুন ডকুমেন্টটি কিন্তু মার্ক হয়ে গেলো আমাদের যে অংশটুকু প্রয়োজন সেই অংশটুকু আমরা মার্ক করে ফেললাম তারপর কন্ট্রোল এক্স দিয়ে সেটাকে কাট করে নেবো এখান থেকে তারপর আবার নতুন পেস আনবো কন্ট্রোল এন দিয়ে তারপর ওকে করব ওকে করার পর এখানে পেস্ট করে দেব কন্ট্রোল ভি দিয়েও পেস্ট করতে পারেন অথবা এডিট থেকে আপনারা এখান থেকেও পেস্ট করতে পারেন তা আমি কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে নিলাম তার পরবর্তী যে কাজ সেটা হলো কন্ট্রোল টি দিয়ে আপনি আবার ডকুমেন্টটাকে সিলেক্ট করবেন কন্ট্রোল টি দিয়ে সিলেক্ট করার পর আপনি মাউজের কার্ডশটটাকে নিয়ে যাবেন একেবারে কর্নারে কর্নারে নেওয়ার পর যখন দেখবেন যে এরকম হয়ে গেছে কার্ডশটটা তখন আপনি ডানের বামে যখন এটাকে মুভ করবেন তখন দেখবেন যে ছবিটা সোজা হয়ে যাচ্ছে ছবিটা যখন সোজা হয়ে যাবে সোজা হয়ে যাওয়ার পর আপনি যেই কাজটি করবেন এন্টার প্রেস করে আবার কন্ট্রোল টিতে প্রেস করবেন কন্ট্রোল টিতে প্রেস করার পর এখন কন্ট্রোল চেপে ধরে মাউস দিয়ে টেনে এটাকে ফুল প্রেস করে নিন এই দেখুন আমাদের ডকুমেন্টটা অনেকটাই স্ক্যান কপির মতো হয়ে গেছে এখন অটো কালারের জন্য আপনি কন্ট্রোল শিফট চেপে ধরে এলে প্রেস করতে পারেন এলে প্রেস করলে দেখবেন যে আপনার ডকুমেন্টের কালারটা একেবারে ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো বন্ধুরা আমি যদি আপনাদের আগের ছবির সাথে তুলনা করে দেখাই তাহলে তবারটা আপনি বুঝতে পারবেন এই দেখুন আমাদের প্রথম ডকুমেন্টটা কিন্তু এরকম ছিল তারপর আমরা যখন কাজ করলাম কাজ করার পর আমাদের ডকুমেন্টটা এরকম হয়ে গেল অর্থাৎ এই ডকুমেন্টটা অনেকটাই স্ক্যান কপির মতো পারফেক্ট হয়েছে তো বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছেন কীভাবে আপনারা বাঁকা তেরা ডকুমেন্টগুলোকে এভাবে সোজা করতে পারেন বন্ধুরা যদি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ